大家好，我是美食多。苹果和他一起住，等于天然止咳方，润肺止咳，冬天少生病。进入寒冬十二月份，现在天气越来越冷了，很多人都不喜欢。天气开始降温，大街小巷也空荡荡的，路边的树叶都凋零了，金黄的树叶非常漂亮。感觉到一股凄凉的感觉。由于天气越来越寒冷，我们想安稳度过冬天，记得穿上厚一些的棉衣，用来抵御寒冷的阴风和冷空气。每天早晚的温差很大，许多年轻人爱美，不喜欢穿秋裤，加上天气变化大，一冷一热容易着凉，身体非常虚弱，抵抗力很低下。许多病毒和流感就容易钻空子。寒冷的冬天，需要我们适当增添衣物，饮食也需要改善，避免心理冷上，再加上一些有氧运动，才能增强身体的抵抗力。最近流感病毒高发，朋友圈都在晒病例，身边很多人都中招了，四肢没有力气，嗓子很不舒服，要按时吃感冒药。饮食方面也要多喝热水，还可以给家人制作这款止咳汤，食疗价值翻倍，让你的身体抵抗力增强。每天喝一碗润肺止咳，增强抵抗力。一起跟着视频来看看吧。首先，我们准备适量的金桔，放入大碗中，先加入少量的清水，把它打湿，再加入一勺食盐，将它揉搓一会儿。将它的表皮搓洗干净。这个季节的金桔，营养价值是很高的，多吃对人体好处很多。第一，金桔化痰止咳，秋冬干燥易感冒，这个时候吃是再合适不过了。二，防止高血压，金桔中含有丰富的维生素 C 和金桔钙，能够维护心血管，防止血管硬化和高血压。三。延缓衰老，金桔中含有丰富的维生素 A， 能够预防色素的沉着，从而增加皮肤的光泽和弹性，达到延缓衰老、避免肌肤松弛的功效。四、维护心血管，金桔泛维生素 P， 是维护心血管的重要营养素，而且还能强化血管弹性，预防血管硬化。金桔清洗干净之后。我们再将它对半切开，把里面的籽去除。这些籽比较苦，荤香口感，所以在煮汤的时候最好将它去除。处理好之后，放入盘中备用。接着准备一个梨，同样把梨清洗干净。很多人在吃梨的时候，都把梨皮去掉了。其实梨皮的营养价值是很高的，我们只需要将它清洗干净。就可以带着皮一起吃了。梨中含有丰富的维生素 C、膳食纤维和钾等多种营养成分，其中维生素 C 能够增强免疫力，膳食纤维能够维持肠道健康，钾能够维持心脏和肌肉的正常功能。梨搓洗干净之后，再倒入清水，将它冲洗干净。清洗干净的梨，将它对半切开，切成四份，去除果核之后，再切成小块。梨子具有滋润肺部、化痰止咳的功效，对于缓解咳嗽、气喘等症状有很好的效果，还能够清热解毒、生津止咳，可在一定程度上缓解口干舌燥、咽喉肿痛等相关症状。梨中的钾和膳食纤维等成分。还可以帮助维护心血管健康。梨切好之后放入盘中，接着准备一个苹果，同样将它清洗干净。苹果是一种常见的水果，富含维生素、矿物质和膳食纤维，有利于预防和治疗多种疾病。苹果加热之后，其中的多酚类物质不会减少，反而会增加。这有助于保护心脑血管
，帮助降脂和降压。熟知苹果可以更好地起到健脾、养胃和消食的效果。此外，煮熟的苹果纤维软化，对中老年的胃肠道刺激更小。苹果中的多酚类物质具有抗氧化作用。有助预防疾病，在秋冬季节食用可以养肺润肺。苹果清洗干净之后，将它对半切开，切成四份，再去除骨核，然后再把苹果切成小块，大小随意，根据自己的喜好来切就可以。切好之后放入盘中，接下来准备几颗红枣。放入碗中，加入清水把红枣打湿，然后再加入一勺面粉，把红枣抓洗干净。红枣沟壑里边有比较多的灰尘和杂质，而面粉的吸附力比较好，加入面粉可以将它清洗得更加干净。红枣大家再熟悉不过了，冬日进补，无论是煲汤还是泡水，都会往里边丢上几颗。在红枣的选择上，鲜枣维生素含量更丰富，但它有时令性，不能常买到，而且多吃可能会伤害消化功能。干枣虽然维生素含量下降，但铁含量升高，且其营养更易吸收，更适合食疗。清洗干净的红枣，将它剪成小块，顺便去除枣核。枣核比较燥热，是不适合煮进汤里的。现在所有食材都已经准备好了，我们将它倒入锅中，再加入适量的清水，然后调大火把水煮开。煮开之后，再转小火煲半个小时的时间。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点一个免费的 like。对您来说，只是举手之劳。对美食都来说，可以高兴的睡不着觉。现在这个视频，就辛苦你帮美食多点赞转发一下吧，非常感谢大家的支持和鼓励。时间到之后，我们再加入几颗冰糖，把冰糖搅拌溶解，然后关火放置温热就可以食用了。这款苹果雪梨金桔汤，冬天一定要多给家人做一做。汤汁喝起来很甘甜，可以补充水分和维生素，润肺止咳、清咽利喉，让身体更加强壮，感冒和流感都远离你。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧。点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我们下个视频见啦！